বিভিন্ন সুর লাগিয়ে রাস্তায় গেছে গ্রাম্য লোকের সাথে দেখা ডাক দেওয়া আমার <laughs> জমিনের উপরে আল্লাহকে যারা সব চাইতে বেশি ভয় করে সম্মানিত কি বলো লাগবে আমাদের দেশে যাদের নামের আগে মাওলানা মুফতি হাফেজ মোফাসেল এগুলো লিখা থাকে মনে করে এগুলো আলে আর যদি লিখে দেয় যে পীরে কামে মোজাদ্দেদের জামান ভারতের কামান হাওড়ার সেতু যমুনা ব্রিজ এগুলো লিখা থাকলে তো কথাই নেই এটা বিশাল আল্লাহ আকাশ থেকে পানি এসেছে আলেম কি এটার নাম আলেম কাকে বলে এই কথা জানা গেছে আল্লাহ নিজে দেখতে চান বড় জানেন তো দুনিয়া ওইটা যার কাছে আমার এই সাক্ষী আছে সাক্ষী কার এই সাক্ষী যার কাছে আছে এটা জানার পরে দুনিয়ার কোন স্বার্থ পেয়ে যারা গোপন করে দেয় এটা বড় জালেম তাহলে আলেম কারা ইয়াদের ব্যাখ্যায় হাদিস এসেছে কেমতের দিন আল্লাহ মানুষকে পাঁচটা প্রশ্ন করবে তার পাঁচ নাম্বারে যতটুকু জানতে তার উপরে কতটুকু মানতে এটা বল তার মানে জ্ঞান অনুযায়ী যা আমল করে সে যেই হোক ওইটা আলেম যদি কামের পাশ নাও করে দাওয়া পাস নাও করে করেছে ডিগ্রি পাশ করেছে কিন্তু যতটুকু জানে তার উপরে মানে এইটা আলেম আপনি যে কামের পাশ দাওয়া পাশ করে সার্টিফিকেট নিয়ে বলছেন নামের আগে মাওলানা মুফতি আলেম কে দিয়েছে আপনাকে আল্লাহ দিয়েছে পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি ভয় আল্লাহকে করে আলেমরা আল্লাহর কাছে বড় হচ্ছে আলেম আল্লাহ ভয় যার ভেতরে আছে পৃথিবীতে আল্লাহর কাছে সব চাইতে বড় সে বড় লোকটা ওইটা আমরা জানি সে লোকটা আলেম আলেম ওই লোকটা যে লোকটা তার জ্ঞান অনুযায়ী যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে বাংলাদেশের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা মানুষ কম না বেশি একশো নাম্বার আয়তের শেষের দিকে আছে 
আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীতে যারা যোগ্য নয় জ্ঞান অনুযায়ী আকেল অনুযায়ী বিবেক অনুযায়ী কাজ করে না তাদের উপর আমি আল্লাহ নিজের থেকে ভুল জিনিস চাপিয়ে দেই আমি টের পেয়েছেন কি বললাম না না পথে পথে ভুল করছে আমরা এমনিতেই না আমাদের যোগ্যতা আছে জ্ঞান আছে বিবেক আছে কিন্তু ওই দাবি অনুযায়ী আমরা ভালো কাজ বা আনজাম দিতে পারি না এই জন্য আল্লাহ নিজের তরফ থেকে খারাপ জিনিস চাপিয়ে দিচ্ছে এই দোষ কার আমাদের আল্লাহ বলছে নিজের দোষ নেওয়া যাচ্ছে फिले आलोचना दरकार अनुमति लगे दरजाला <laughs> 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 मानुष पड़े मानुषे भेतरे गण्य है आगामीम गो बात लगे सतर्कन मुस्लिम কথা বলেন এটা কি শুধু মুসলমানদের সবাই 
সুতরাং আপনি সবাই এর কাছে আসতে পারেন না পারবেন না বাংলাদেশে কারা যে ছড়িয়েছে আমি বুঝি না যে ওজু ছাড়া কোরআন শরীফ ধরাও যাবে না ওর কাছেও যাওয়া যাবে না এখন যদি কোনো খ্রিস্টান এসে বলে যে ভাই আমি মুসলমান হব না কিন্তু ইসলাম জানতে চাই কি পড়লে ইসলাম জানবো নির্ভর ইসলাম আপনি সেইটা আমার দিন আপনি কি দেবেন আপনি কি বুঝে শুনে বলছে কিভাবে বলছে সমাজে যে প্রতিষ্ঠিত দলিল দেওয়া আছে যে ওজু ছাড়া কোরআন শরীফ ধরাই যাবে না তো ও তো খ্রিস্টান ও ওজু করলেও পাক হবে না গোসল করলেও পাক হবে না তো ওর কাছে আপনি কোরআন শরীফ দেবেন কি করে এই ভ্রান্ত ধারণা গুলো কাটানো দরকার जिज्ञासा कर मूल नीति उसूल मूल नीति हम प्राय तेईस तेर नम्बर पढ़े दलिल दी তার আগে দেখা লাগবে পরের আয়াত কি আছে এর সাথে রিলেটেড কি আল্লাহ সম্পর্ক কি দিয়েছে ওইটা আগে আপনাকে বলা লাগবে তারপরে ওই যে আয়াত পড়লে নদ্দল দেওয়া লাগবে সরাওয়াকিয়ারেলাম সংরক্ষিত সুরক্ষিত আজকে আমার একটা বাচ্চা ওকে ইন্টেন্সিভ কেওয়া ইউনিটের ভেতরে রেখেছে ওখানে যাওয়ার আগে পোশাক করার আগে হাতে পায়ে মুখে মাথায় বিভিন্ন রকমের টোপি পরিয়ে দিচ্ছে মায়ের পেট কোন জীবাণ সেখানে যেতে পারে বলেন না কেন আর একটা জায়গা আছে মাকনুন শব্দের আধুনিক অর্থ হচ্ছে হাতের স্পর্শ ছাড়া ওখানে দেখলাম যা করছে হাতের ভেতরে মোজা পড়া একবারে সরাসরি স্পর্শ করতে দেবে না আপনি কি ঘুমাচ্ছেন মাকনুন শব্দের আধুনিক অর্থ কি বললাম হাতের স্পর্শ ছাড়া আর আমরা জানি হাতের স্পর্শ ছাড়া দুইটা জায়গা আছে একটা হচ্ছে মায়ের পেট আর একটা লঘে মাফুস এ পর্যন্ত বুঝেছে এখানে কি যে আয়াত দিয়ে আল্লাহ দলিল দিচ্ছে মায়ের পেট এ ধরলে হবে বলেন না কেন কারণ এখানে মায়ের পেটের কোনো কথা সুরক্ষিত কিতাবে निष्पापे दलिलेजरत <laughs> 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 মুসলমান হতে গেলেন যখন তার বোনকে আঘাত করার পরে তিনি বললেন আপনি গোসল করে আসেন আঁথরা কোরআন দেব না ওজু করে আসেন গোসল করে আসেন প্রশ্ন আমার হজরত অমর যখন তার বোনকে পিটাচ্ছিলেন তখন কি ওজু গোসলের আয়াত নাজিল হয়েছিল তা আপনি কোন জায়গার দলিল কোথায় দিচ্ছেন বলেন 
আর বাস্তব হচ্ছে একটা মানুষ অজু করে থাকতে পারে কতক্ষণ এই যে হুজুর মনে করেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ওনার গাইডলাইন কি হবে বলেন তো কোরআন বাদ দিয়ে জীবন চালালে ও জীবন জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে জাহান নামে যাবে না উনি যদি অজু ছাড়া কোরআন শরীফ ধরতেই না পারে হ্যাঁ হাফেজি কোরআন যেটা শুধু আরবি টু আরবি ওইটা আপনি অজু ছাড়া ধরবেন না কিন্তু বাংলায় আরবি ইংরেজি ফার্সি বিভিন্ন ভাষায় তাফসির লিখা আছে ব্যাখ্যা লিখা আছে ওইটা আপনি ধরতে পারবেন না তো আপনি জীবন চালাবেন কি রাম রাম দিয়ে না বলেন না কেন আপনি কি দিয়ে চালাবেন বলেন এই লোকটার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স আপনি গড় পর্তা হিসাব করে দেখবেন সর্বোচ্চ অজু করা পাক অবস্থায় দুনিয়ার জীবন কাটিয়েছে না দশ বছর আর পঁচিশ বছরে অজু ছাড়া ছিল চব্বিশ ঘন্টা আট ঘন্টা ঘুমিয়েছে কথা বলছে না আরো পোশাক পায়খানা আছে আরো বাকি গুলো নাই নাই বললাম এ সব মিলে ও জীবন হিসাব করে দেখবেন সর্বোচ্চ গড় হিসাবে দশ বছর অজু করা অবস্থায় কাটিয়েছে পঁচিশ বছর অজু ছাড়া কাটিয়েছে ও দশ বছর নাই কোরআন শরীফ ধরল পাক পবিত্র অবস্থা তো পঁচিশ বছর কি দিয়ে জীবন চালাবে বলে নেবার ওর জীবন চাহা হয়ে যাবে না কিছুদিন আগে মেন কিলেকটনের স্বামী লরেন বুথ লরেন বুথ এক খ্রিস্টান মহিলা অনার্স মাস্টার্স করা ডক্টরেট করা খ্রিস্টানরা তাকে পাঠিয়েছে ইরানে যে মুসলমানদের ভেতরে মিশে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ জানার পর ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে আমাদের ধর্মে নিয়ে আসবা তাহলে ওদের ধোকা দিতে হলে তো ওদের ধর্ম জানা লাগবে নাকি ইরানের তেহরা বিমানবন্দরে নামার পরে এক মুসলমানকে ডাক দিয়ে বলছে ভাই আমি মুসলমান হব না কিন্তু আমি ইসলাম জানতে চাই আর নির্ভর ইসলাম জানতে পারবো কি পড়লে আপনি সেটা আমার দিন আপনার কাছে যদি এখন কোনো হিন্দু এসে বলে যে আমি মুসলমান হব না কিন্তু ইসলাম জানতে চাই এটা যশোরে এক কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপক লস্কর কি যেন নাম শেষে আছে হিন্দু আমাকে প্রথম বছর বলেছিল আপনি আমাকে ইসলাম জানার জন্য নির্ভুল কোন তথ্য দিন আমি যেটা পড়লে ইসলাম জানতে পারি আমি ওকে কোরআন শরীফে তাফসির দিয়েছিলাম একটা ওটা পড়ার তিন বছর পরে আমার কাছে এসে মুসলমান হয়ে গেছে আমি যদি বলতাম না আপনি হিন্দু মানুষ দরকার নেই আপনাদের রাম রাম কি তাকে তো ওগুলো পড়ে কে আমাদের আগে মুসলমান হয়তো কারণ তার তো অধিকার আছে ইসলাম জানার না অধিকার নেই এটা তার আপনার বাবার জিনিস না যে আপনি কাউকে দেবেন না লরেন বৌ মুসলমান যখন এই কথা শোনার পরে তাকে কোরআন শরীফ শুধু না তাফসির আর সিয়াসিত হাদিস তুলে দিয়েছে নাম বলেছে আপনি কিনে নেন লাল দাগ দেওয়ার পরে তিন বছর পরে উনি মুসলমান হয়ে গেলেন সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছে আপনি পৃথিবীতে ফিরে সাড়ে চার হাজার ধর্ম আছে আর আপনি নিজে একজন খ্রিস্টান আর দুনিয়ায় যত বেশি মানুষ বাস করে খ্রিস্টান ধর্মে কোন ধর্মে আটশো দশ কোটি মানুষের দুনিয়া এখন সবচাইতে বেশি মানুষ বাস করে খ্রিস্টান ধর্মে এরপরে পজিশনে আমরা আছি মুসলমান দ্বিতীয় অবস্থান একশো পঁচাত্তর কোটি এরপরে অন্যান্য জাতিরা আছে তা আপনি তো এক নাম্বারে আছে এরপরে আবার মুসলমান হলেন কেন দেখো আমি তিন বছর কোরআন আর এই তাহাজিস গুলো পড়ার পরে তেপ্পান্ন জায়গায় আমি কোরআনে লাল দাগ দিয়েছিলাম যে কোরআনে ভুল ধরা পড়েছে আল্লাহর ইশারা যে আয়তে ভুল ধরি দেখি তার পরে রায়তে আল্লাহ ওই জবাব দেড় হাজার বছর আগেই দিয়ে দিয়েছে আমার জীবনের শেষ ভুল ধরা পড়ে গেল সোরা না আছে কোন সোরা আমি আর থাকতে পারলাম না আমার বিবেকের তাড়ানো আমি মুসলমান হয়ে গেছি এখন যদি ওই সময় মুসলমান বলতো না আপনি যদি ইসলাম বুঝতে চান এই যে ফাঁসা আইলে আমাল দিলাম আল্লাহ পক্ষ থেকে কিতাব অথেন্টিক কিতাবে পৃথিবীতে কোরআন বাদ দিয়ে কোনটা আছে আপনি দেখা আছে কোরআনে কালীন যে অথেন্টিক আল্লাহ বাদে এর ভেতরে আর কারো কথা নেই আছে নেই মানে কথা বুঝে শুনে বলে আল্লাহ বাদে কারো কোনো কথা কোরআনে আসে না নেই অবশ্যই আসে খেয়াল করে শোনেন তো কি বলি এবার 
Wala taqabbala alayna ba'dal aqawil La khadna minuhu bili yamin Thumma la khadna minuhu lawatin Surah Aqad, Suhadlish, Poitallish, Sesallish, Nambar Ayat Allah Pak Bolin, Hey Nobi, Apni Nijer Kono Kotha Ehi Quran, Ehi Jodhi Aman Nami Sali Edi Ten Jai Tau Allah Boli Sen Tali Ami Allah Apna Dab Haat Se Pe Dhar Tam Kontho Nali Ke Ke Fele Di Tam Thik Asi? Na, Thik Ne Na, Thik Ne Ne Ale Na Apni Mana Sile Vaz Bokta Ale Na Aya Thik Ne Dosh Apna Na हम ही वही भावे पूरे पास करें सर कि देख तो सीन तक वाले नहीं आया अपने देख बन उल्टा पता लिखा सर बोला बोल से जे हे नवी आपने जो दे हमारे पूरा में मिसे एक कोनो को था बानी है बोलते नहीं था वाला बोले से ताहले आपना डान हाथ तो मिसे पे धोता कॉल्ड होना भी कहते फेले दी था मेटा सिले बसे आस कथा बोल सके ना कि नौबिजी बोल से कथा बोल सके अल्लाह बोल रहा हूँ शो यामी धारता बाम धारता मिनु हो बील यामी बीमाने दारा बीमाने दिए बीमाने की दारा दिए कोर्टिक बीमिन और तो है यामी माने दाएं यामी माने दिखे बोलते से अल्लाह बोल से ने प्रिंसिपाल दायित्व पालन कर कि तो रा फिर प्रिंसिपल गुलो की की बोल ना क्रिस्टन बोल ना क्या फ्रांस है मार्टिन ने से क्रिस्टन दर जे माद्रासा आसे जिकर थे के आलम तो ही गोरे हो रा विश्व विभिन्न देशे वो दर धर्म पोषण कर अर्जन ने पार्टी ये जिससे कोशिशों ने एक किसो दिन आगे आप इसकर पीस अब जब ये शातक्तों बसो सा� देखता पोतिस्थान पर बोधान जाकर में और नीचे जा रहा है ऐसे बेटा मेने मिते बाज दो ना मतलब ऐसा आखिर थक गया पता होता है तो शातक तो बसों ऐसे धारे सब बिजों शादी क्रिस्टान पर अमोन मोतो सिले बसना जावे ना इस्लाम में जेठा दौर का बेटा दे बे ना इस्लाम भावशो को लगाए की कोरे शेठा दे थप्पड़े <laughs> अल्लाह तो दिमाग भाग दे थाप पड़ दे दिखे दिमाग में बोल ये जब बोल बोल सुनेगा एक ही डान हाथेर थाप पड़ ना बाम हाथे बाम हाथे डान हाथ दिल तो हमारे दोस्ती तो थक चुका ना विषय टेम अपन ना अल्लाह यामीन दिए से नहीं करने तब सिर भाया है तेरे दो इचा मैं हो बे यामीन दवार का रोल मफस से ने ग्राम लीग से ना हमारा अल्लाह डान पोंथी देर शातियां से इन बाम पोंथी देर घीना करे एक तो आस्ते बोले एक टंकल शहो मांगला देश आसानी के वो फूली है बोल से हमी बाम की तुम्हारे दुनिया वाले किसो थक दे बारे एक बात हम उन्हें रखा लग बे तुम्हार माली तुम्हार के घीना करे हमरा जरा डान पंती है तो हमारे रोने किसो ने इन तमारे रे शांतो ना आसे हमारे माली का हमारे भालो पासे कि पास है तो हम डांट दिस के यह तो कैसा कैसे दिए सिंकन हर दो मानसिक बांगली हो जो 
আমাদের সে কষ্টের বাঙালি না उपस्थापन करते हैं शिक्षा दिए आल्ला আল্লাহ পাক বলেন জানিয়েছেন এই একটা কিতাব আমি আপনাকে দিলাম এই কিতাব আপনি কি করবেন सन्देहपत्ति सामने रखा जा द्वित नम्बर समाज प्रचलित एम एम नियम नीति चालू कर समाजेदाल चले आ शिक्षक शेष मानुष के मगज धोलिए मानुष के पद देखान सिसटेम टांगाइले प्रवेश कर डेक्शन दें डेक्शन दी ठीक मत पोचिएमार गाड़ी सामने दाड़ी गाड़ी तुम्हें 
ওনারা যদি দইলে নিয়ে আসে উনি জায়গা মতো দিতে পারবে না কথা বলা লাগবে এর আগেরটা সহজ না পরেরটা সহজ রাস্তা তো দুইটাই দেখানোর পদ্ধতি আগেরটা যাইতে পরেরটা সহজ কারণ উনি সাথে আছে নিজে হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ আগেরটা হবে নবী রাসূল সাহাবী নবীর ওয়ারিস যারা আলেম ওলামা এদের কারণ নবীদেরকে সাহাবীদেরকে আল্লাহ পাক বলেছিলেন তোমরা ডাইরেকশন দাও বলে দাও এটা জান্নাতের পথ এটা জাহান্নামের পথ কিন্তু সরাসরি যে হেদায়েত দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের আমি দেইনি তোমরা শুধু বলে দিতে পারো দ্বিতীয় অর্থ যেটা সরাসরি হাত ধরে জায়গা মতো পৌঁছিয়ে দেয় হেদায়েত দেয় এটা আমার আল্লাহ নিজের দিকে রেখেছেন এটা কোন নবীকে আল্লাহ দেননি এটা নিয়ে হেদায়েত দেওয়ার এক ছাত্র মালিকানা কার जहान्नर पथ मानुष देखेंसे मेये कैक दिन आगे मुसलमान हो मगज दिए मुसलमान हत्यार ছয়জন মানুষের নাম তালিকায় আছে দুনিয়ায় মানুষ হত্যা তার ভেতরে বসের নাম আছে এক নাম্বার আছে হেটলারের নাম দুই নাম্বারে আছে জসেফের নাম তিন নাম্বারে আছে বসের নাম চার নাম্বারে আছে নরেন্দ্র মোদীর নাম পাঁচ নাম্বারে আছে অং শান শোষের নাম ছয় নাম্বারটা আমি বলতে পারি না ও বলে আমি মার খাবো মা ফির শেষ হয়ে গেলে বল ঠিক আছে ভাই मानबे बंद कर तेलावतेवश जवान जवान खुले 
ভাত করলে তিন প্রকার আমি পেয়েছি কেয়ামতের দিন আল্লাহ বিচার ব্যবস্থা কায়েম করবেন বাংলাদেশে দেখবেন রায় হয় চার প্রকার এই টাঙ্গাই জাসকট থেকে যদি রায় হয় আপনি যদি বলেন না এই রায় আমার মনোপুত হয়নি আমি ন্যায় বিচার পাইনি আমি উপরে যাব তাহলে আপনি যান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে যদি রায় আপনার বিপক্ষে আসে আপনি বলতে পারবেন না যে আমি মানি না এতটুকু বলতে পারবেন আমি উপরে যাব কোথায় যাবেন হাইকোর্টে যা ঢাকা ওখান থেকে যদি বিপক্ষে রায় আসে বলতে পারবেন যে মানি না পারবেন না এতটুকু বলা যায় যে আমি ন্যায় বিচার পেলাম না আমি আরও উপরে যাব যান আপনি সুপ্রিম কোর্টে যান যদি বলেন যে রায় আমি মানি না রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হবে এ দেশ থেকে হয় তাড়িয়ে দেবে না জেলখানায় দেবে কথা বলছেন এখানে কারণ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের উপরে কোন কোর্ট আর প্রধান বিচারপতি ওখানে যিনি আছে রফিকুল ইসলাম তার উপরে এখন কোন বিচারপতি এই দেশে নেই সুতরাং তিনি যদি একবার কোন রায় দেয় শুধু আপনি না আপনার বাবা মা সহ এই দেশের ষোলো কোটি মানুষ মেনে নিতে বাধ্য যেই মানবে না সেই জেলে যাবে এক কথা বলেন এখানে 